Atlético, 0 para o Juventude. Jogo já no segundo tempo. Em seguida a gente mostra os gols também da partida lá em Recife. Começa o segundo set, o saque foi da Ubra. Boa defesa lá atrás do Bob. Aí vai trabalhar o Bento, o Thiago Araújo não tem a característica né, de um líbero. Mesmo assim ele tocou a bola no levantador. Ajeitando por ali. Um dos bons nomes do primeiro set. Pelo menos na primeira metade né, do, do primeiro set. Aí forçando de novo. Pra cima do Caio. Aí o trabalho... O saque forçado do Bento, o time de, de da Ubra não conseguiu fazer a primeira bola. Que é uma bola muito forte e muito marcante no time da Ubra. Agora tá voltando aí, o se consegue manter o ritmo. Pra... Até essa vantagem. Gilson. Não força muito, a bola vem. Pra Caio. Trabalhando o Guelinski lá do outro lado. Porrada, ah, bola forte, é indefensável. Agora, a bola que é trabalhada e... Aí vai silêncio para o saque. Três para Bento, dois para Ubra. Começa um pouco mais equilibrado. O, sec, o, sat, o saque. Aliás, o sete né, do jogo, esse segundo. Que vai buscar aí o quarto título na Superliga Masculina. Que garantiu presença né, após a conquista da Liga Nacional. Aí o Pedro. Força, né? É um clube que tem aí no voleibol, né, Paulão? 11 anos de existência. Nove títulos conquistados até aqui. A Ubra tem um projeto de SLE ganhar realmente, né? O Jorginho Schmidt, sempre tinha arranca-rabos maravilhosos lá, que então, saudade grande. Com outra maneira, de uma maneira mais respeitada, né, Paulo? Ah, sem dúvida, o voleibol é, em 92, a gente mostrou um estilo completamente diferente para o mundo de jogar voleibol, né? Até porque foi uma Olimpíada que marcou... Se jogava naquele sistema antigo, né, de ponto, vantagem. Como antigo, há pouco tempo. O saiu agora, então, foi para o hospital fazendo um raio-x. Foi levado pelo supervisor do Bento Clemente. Muito, muita sensibilidade. Ele não tem muita carne ali, muito osso. Ele tem muito osso. Então a sensibilidade, ela é, se multiplica ali. Aí o Dante, trabalhando mais uma vez ali pelo meio. Bola lá na... Então tá perfeito e pediu para forçar o saque. Continuar forçando o saque, que é fundamental. Tendo para você as emoções do estadual masculino de vôlei. Oito para Bento, sete para Ubra nesse segundo sete. Por ali. É o, gran... é o grande salto de qualidade que possa ter no meio de rede. É justamente isso, fazer a bola muito rápida. Que não dá tempo para o defensor, no caso o bloqueador de meio... E fazer o movimento perfeito de fazer o bloqueio. Então a velocidade é... Enquanto que lá no Recife, pelo Campeonato Brasileiro, Geraldo marca o terceiro do Náutico. Do estadual contra a Ux, em Caxias, o técnico Persi já vai ter de volta o Jeff, que é o líbero do time de Canoas. É, hoje está dando aquela preservada no Jeff. Fundamental, um dos melhores líberos do Brasil. E já está treinando, forte. E aí sacando o time... Da Ubra com o Jubé, a bola tocou na fita da rede, quase veio baixa para ele, não conseguiu deixar na pinta não para o Wanderson. Segue o Jubé no saque, forçando lá no fundo, boa defesa, Thiago Araújo, Guilherme. Isso não seria para bola de meio, e o Gilson veio com tudo e cravou a bola. Aí o Jubé teve que defender com toda a força. Se vira, é, a bola vem ruim, a bola vem boa, se vira, vai para cima e baixa o braço. Está ali para isso. <risos> Exatamente. Aí vem o Bento respondendo, boa defesa lá atrás. Levantamento foi feito para Anderson. Tem muita experiência assim, dentro do voleibol é, internacional. É, ficaram levantando bolas para o Anderson. Aqui é um campeão jogador do, do, do quilate do perfil do Anderson. Parece que é bem isso que acontece mesmo, né? A sensação que a gente tem é essa, realmente. Aí o Guelinski, ó, trabalhou pelo meio. Meu defesa lá atrás, vai voltar para o Thales. Trabalhando com o Guelinski, insistiu para Anderson. Para pegar. Então é justamente isso que está precisando da Ubra nesse momento. Aí vem o Anderson, ó. Está passando um bom momento no jogo, sacou forte lá no fundo. A bola, quer dizer, não adianta ser grande. Tem que ser rápido, tem que pegar a bola com o braço esticado e bater para o fundo. Ele fez todo o movimento perfeito. Parabéns pela bola. Anderson, deu defesa ali com o Jubé. Inverteu o Guelinski, Bob ficou no bloqueio. Vem o trabalho ali do levantador da equipe. De Bento Gonçalves e o Guilherme, ela vai sobrar lá atrás para o Tales. Dá tempo de trabalhar essa bola. Guilherme que passa de graça. Thiago Araújo com o Guilherme na entrada de rede. É, como a gente fala, bola de graça, que vem fácil para o time, que é a bola de graça que chama. Tem que ser pênalti sem goleiro. Quer dizer, vim com tudo para acertar um pouco. Tudo isso acontece né, nesses, nesses lances relativamente fáceis de acontecer. Os dois times, para se ter uma ideia da força que tem a Ubra quando enfrenta esse adversário. O Bento conseguiu quebrar essa escrita aí no primeiro set, venceu o seu quarto. Do, do levantador, né? para a esquerda do atacante. Então ele pede para uma atenção melhor, mano a mano. Cada um na sua, melhorar a primeira, primeira coisa, melhorar o seu marcador. Depois tentar marcar. As... Com muitas emoções em todos os esportes, a TV Com ao lado né, do esporte do Rio Grande do Sul. TV Com Esportes, segunda-feira, sete da noite e quinta-feira, na faixa do esporte aqui na TV Com, às sete da noite. A final do São Leopoldo Open de tênis. E a TV Com, em todas as frentes, 
Única emissora 18 para Bento, 16 para Ubra. 1-7 um a 0 no jogo para o Bento, 25 a 15. Um estrago realmente, mas ele se precipitou um pouquinho, deu um pouquinho curto demais. Ele colocou agora o Felipe, um jogador muito experiente, experiência internacional. É o capitão. Então, né? então tá preocupado dentro do Perseus. Preocupado com a outra vez, jogou muita bola no outro jogo. Hoje tá de sangue doce por estar tá classificado, um time mais misto. Oito. Disputou ainda o Campeonato Mineiro no, no final do mês de setembro. Ficou na quarta posição, perdendo a disputa do bronze para o time do B. Maurício, que não é um excepcional levantador, que poucas vezes viu um levantador como o Maurício. Então tinha uma situação de treinar muito. Jadeiro. Jadeiro. Desculpa, já, o pessoal me pergunta muito por que, que eu não sou técnico, por que, que eu não estou dentro do voleibol competitivo. Representando o nosso Rio Grande do Sul. Exatamente. Tá aí. Bela informação do Júlio, então, para esses meninos, né, que são a nova geração do voleibol brasileiro. Dante. Aí vai ter que passar essa bola quase que de graça. Vai dar pro Dante de novo. Se fizer isso, tá fadado a perder o set. Aí vai Wanderson. Vamos ver se ele vai forçar o saque nesse finalzinho de set. Preferiu não, Thales. Bola chega para Guelis, que trabalhou rápido pelo meio ali com o Caio. Venceu o primeiro por 25 a 15. Aí ela vai na torcida do Bento, Bob Force. Uma defesa por ali, passe do Gui. Tá pancada, né? E na hora a H ali recolheu. Deu um toquezinho suficiente. Pode fechar o Bento. Tiagão forçando. Defesa lá atrás. Guelis. E olha ali a expressão do, do camisa número 3.